¿Qué tal todos? Espero que estén bien. Hoy lo que vamos a preparar es una pizza en la casa. ¿no? Y ahora los ingredientes que vamos a necesitar es harina, este, esta aquí que se llama yeast. No sé cómo se dice eso en español. No tiene que jugar esto exacto, sino algo que diga is, solo que si está el is que ya este instante, no tiene que ponerlo con azúcar, pero eso ya yo explico más luego. Pero este aquí, como es este el is que es seco, lo que se va a necesitar es dos pasos y medio de agua dura ambiente, ¿ya? So, tú no quieres agua fría ni agua tan caliente que esté hirviendo. Ya yeah, pues. Y ahora yo, ya yo comencé esto un poquito antes porque esto demora un poco. So, el mío como es seco el gis, este, lo que se necesita hacer es poner primero dos vasos y medio de agua y luego de ahí tiene que poner una cuchara cucharadita de azúcar y ahora mira ahí está como activado algo así espera Tiene que activar el gis. Estaba viendo cómo hacer, pero la manera como sabe si está activado es si si algo sucede. Y en el sentido de algo es que que si se queda así no más simple sin pasar nada, eso quiere decir que el gis que tiene usted está dañado, so hay que comprar uno nuevo y usar el nuevo y ya pues y ahora lo que se necesita también es la harina se va a necesitar 7 vasos de harina 6 cucharadas de aceite de oliva y también ahí lo que se va a agregar es una cucharadita de sal y una media cucharadita de sal son una cucharadita y media de sal y ahora con todo eso que ya está en una olla separada una bandeja separada ahora vamos a ver lo que sucede después sí ya ahora aquí en esta bandeja como pueden ver es donde yo tengo lo que dije los 7 vasos de harina las 6 cucharadas de aceite y una cucharadita y media de aceite de sal perdón ahora lo que le voy a añadir es este líquido mojado de guis y todo eso Lo que toca hacer es remover el todo. Y se va a remover hasta que se haga una masa. Y ahora regreso cuando esté hecho. Ya por aquí. Como pueden ver ya está hecho como más o menos la masa. Ahora como ya no hay nada de líquido, lo que se va a hacer es que tengo que bajar. Primero. 
meron na kamar mo saan. Para kang mewe. Tapat ang kaisid. Ay, pares. Yay. Es que después de hacer el kneading puse aceite en esta bandeja y ahora lo dejé ahí en la bandeja para irlo tengo cerrado con un plástico para que se eleve arriba como para una hora ahora una hora está bien pero si lo puedo dejarlo elevar durante la noche así en temperatura ambiente sería mejor porque tendría más sabor pero eso no quiere decir que con esperar una hora no hay ningún problema si ¿Sí? o sea, nomás solo tengo que esperar hasta que se termine la hora y ya pues explico lo que se haría después ok ya pues mire ahí ahí está ahí 30 minutos que está ahí descansando ahora tengo que esperar otros 30 minutos ya pues se puede sacar y, y terminar haciendo la pizza. So aquí ya está una hora. Si ves cómo se elevó eh, la masa, ahí está bien. O lo puedes dejarlo 24 horas en la noche. Y aquí lo que tengo es harina en una madera. Que lo que voy a hacer es trasladar esto, la masa, aquí. Y ya pues tengo que hacer... Eh, lo niñen para dos minutos solo para, para hacerlo vivo de vuelta. ¿Sí? Ya regreso. So aquí como pueden ver hay tres bolas y eso es eh, esa masa de la bandeja de enante. Ahora estas tres bolas lo pueden eh, envolverlo con plástico y tenerlo en la nevera, en la congeladora y usarla para cuando sea para hacer la pizza. Y ahora esto de aquí. Como ve, está ahí nomás acostada. Ahorita lo que voy a hacer es que la voy a taparla con un trapo y toca dejarla que se levele para otra hora más. Ya regreso cuando esté hecho, ¿sí? Ahora ahí abajo está la masa que tiene que esperar ahí otra hora. So ahora solo tengo que esperar la hora. Y ya pues continúo con hacer la pizza, ¿sí? pilas aquí lo que yo tengo es la pasta de tomate que yo compré aquí es una lata que se tiene que comprar una que sea que está picadito o si no la que es la la pasta de tomate que es llena y ahorita lo que voy a hacer es que voy a usar el tenedor para hacer la pasta de tomate porque si ve esto de aquí esto tiene que estar como aplastado y todo hasta que todo esté una pasta completa y cuando todo esté suave ahí está listo y ahora pues comienzo con esto de arreglarla como ya estaba esto acostado más o una hora eso está bien ahí si regreso cuando esté 
esta parte hecha aquí ya como pueden ver ya yo saqué la abrí la masa le puse harina ahí abajo para que no se pegue abajo y cuando esté hecha se haga fácil para sacar la pizza so, ahora como ya ven que está todo ahí listo yo le puse bastante queso porque a mí me gusta el queso y ya pues ya debajo estaba la salsa de tomate y ya so, ahorita lo que voy a hacer es que lo voy a poner al horno hasta que el queso se ponga dorado y esté como cocinado todo bien ya pues ahí después yo le demuestro cómo termina <ríe> mi video pronto sale Prr. una pizza hecha en casa no, 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 no. <ríe> esto aquí es el producto final ahora como pueden ver está chévere así como la pizza bien y ahí nomás le pueden añadir con lo que sea para hacer su pizza ahí encima de shopping y está súper espero que le gusten y buen provecho hasta la próxima bendiciones